kita pergi kepada muka pertama bulletin signs Badan kita ialah pengawal atur suhu yang baik. Pengawal atur ni maksudnya suhu tu sentiasa tetaplah tak berubah. Ya, uh, tak adalah sekejap hari ni kita suhu 35, besok kita suhu 40, tak ada macam tu. Badan kita sentiasa dalam julat suhu lebih kurang 36.9 hingga 37. Sebab Supaya tindak balas kimia dalam badan kita berfungsi dengan baik. Jadi 37 ialah suhu normal. Oh, tapi kadang-kadang bila kita ambil bacaan suhu kita 36.9 itu kira normal lagi ya. Okey, tahukah anda bahawa mamalia dan burung juga mempunyai satu suhu badan yang kekal? Ada istilah eh, kita panggil... Um, Haiwan atau organisma yang mempunyai suhu badan yang kekal ni kita homeotema ya homeotema. Jadi uh, suhu kita uh, kekal ya tak semestilah 37 kalau burung ke apa tu tapi kita 37 ya. Dia bagi contohnya suhu badan normal burung murai ialah 39 bagi landak pula ialah 31. Jadi tak Memang dia suhu dia berbeza daripada kita tetapi suhu dia ni sentiasa kekal untuk burung murai, murai tu lah ataupun yang ini landak. Okey, semasa kita berlari badan kita akan hasilkan haba yang menyebabkan suhu badan kita meningkat. Ya, badan kita jadi panas kan bila kita buat aktiviti yang uh, lasak sikit ke kan. Oleh itu, kelenjar peluh dalam badan kita akan menghasilkan peluh. Untuk menurunkan suhu badan. Jika suhu badan kita tidak dapat turun ke suhu normal, maka sel badan kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan boleh menyebabkan kematian. Jadi, inilah bila kita demam, kan, badan kita suhu tinggi. Jadi, boleh membahayakan diri kalau tinggi sangat. ya Tak boleh diturunkan. Suhu badan yang melebihi 6 darjah daripada suhu normal akan menyebabkan kematian. Jadi berapa agaknya? Kalau 37 campur 6 dah 43. Jadi 43. Oleh itu pesakit yang demam perlu diawasi dengan rapi untuk mengelakkan suhu badan daripada naik secara mendadak. Ya? Tajuk yang pertama. Homeostasis dalam badan. Jadi apa maksud homeostasis? Homeo ni okay, merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan satu organisma. Nak kekalkan persekitaran dalam badan kita. Contohnya dia bagi arah suhu yang tadi tu. ya Air. Air pun mesti kekal dalam badan kita. Tak boleh kering badan kita kan. Okey, lepas tu pH. Ya, jangan berasid sangat badan kita nanti kita tak sihat. Tekanan darah mesti stabil dan sebagainya. Ada beberapa lah benda yang kita kena stabilkan dalam badan. Ya. Okey, peng, itu homeostasis. Dia merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan. Pengekalan persekitaran dalam badan sesuatu organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi macam tadi kita sebut, sel organisma boleh Jadi mekanisma mati. yang boleh mengawal suhu badan, kandungan air dan sebagainya ada dalam badan kita. Lebih kurang macam dalam oven itulah supaya tujuannya apa supaya berada dalam keadaan seimbang dan